Hey, what's going on guys? How are you guys doing today? Welcome to the YouTube Live. I'm just checking to see, making sure that everything is working here and um, looks like I got the screen up. Welcome to the YouTube Live guys. I hope you guys are doing well today. I know in Japan it is a Saturday morning over there. It is currently 6 p.m. here in Long Beach and uh, it's a pretty beautiful day over here. There's not a single cloud in the sky and uh, I'm happy that all of you guys are here joining me today. Everyone, YouTube Live, welcome. Today, I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story in Los Angeles. I'm going to share a little bit of a story あのまあ、日本だけではなくてね世界中にいろんな人たちが、えー、住んでいると思いますで、まあ、もちろんねあの今世界中でこの新型コロナウイルスの影響は出ていると思うので、まあ、できる限りねこうみんなであの情報共有をして、まあ、できるだけ今自分が住んでいる場所でどういうことが起きているのかっていうのをねあのこの場でシェアできればと思いますので、まあ、僕が今日ねちょっと喋ってる間にもう皆さんの方でコメント欄にあのどんどんどんどんコメントを残していって、まあ、お互いにねこう情報交換をし合いながらちょっと今のね新型コロナウイルス,ウイルスについてお話ができればと思います。All right, so、um, let's share some information together and、um, let's just get educated about the situation that is going on right now because we are facing uncertain times and the only way we are going to be able to get through this together is by going through this together. All right. えー、いや本当に皆さんコメントありがとうございますたくさんのコメントが入っていてねあ本当はね皆さんのコメントを一人一人にお答えしていきたいのですが、まあ、今日はちょっとまずは僕の方から、えー、こちらのね、えー、現状についてちょっとお話を、えー、進めていきたいと思いますで、まあ、先週ねちょうど1週間前にロサンゼルスのね、えー、事情についてえーまあ、動画をアップしましたがもう1週間だけでもね、えー、だいぶいろいろと変わっていますで、えーとまあ、だただねあの、まあ、もう一つねちょっとあの今日の話を進める前に皆さんにね一つお伝えしたいのが、えーまあ、僕もねあの結構日本にねあの仲のいい友達が結構たくさんいてで日本の友達からも今日本は、えー、ちょっとコロナウイルスのねあのことで結構いろいろ大変なことになっているとしていますまあね外出自粛のね、あの呼びかけがあったりとか、えーまあ、ちょっとねあのアメリカの方で起こっているようなことが今、えー、ちょっと日本でね起こりつつありそうで、まあ、もちろんね僕としてはねあのこちら僕が今こちらの方で経験していることを皆さんには決してねあの経験はしてほしくはないのですがやはりあの情報だけっていうのはね皆さんにお伝えしたいと思いますので。I really don't want you guys to experience what we are going through here in California right now because you know it's not fun. And,、uh, but I just want to make sure that I provide you guys with the you know, information, you know, at least you know, the personal experiences that I'm going through right now.、Um, and I'm hoping you know, this platform today,、uh, this YouTube Live, will give you guys an opportunity to share what's going on in your lives, right?、Um, let's just share the information, let's get this information out there, and let's try to get through this together. Alright. Okay. えっ、ー、とですね、えー、あと<笑>最後にねちょっと今日重要なお知らせが一番ねライブの最後にありますのでぜひ最後までおみ、えー、見てくださいねあの実はちょっと4月にねあの皆さんにあのこうライブレッスン的なことをねあのちょっと考えていますので今日のライブの最後でお伝えしたいと思います。OK。えー、とそれではですね、えー、まあ最近ここ1週間で起きたこと、えー、まあちょっとこのライブをやるにあたってね実際にアメリカの Stay at home order、まあ、これはあの外出禁止命令みたいなものですよねがいつ正式に出たのかをちょっとチェックしてみたのですが3月の19日ということで、まあ、正式にねあの外出禁止命令が出て2週間、えー、経ちました。もう,えー、もうというかねまだ2週間しか経ってないんだっていうのがね正直な気持ちでもう2週間以上この生活が1ヶ月ぐらい続いているような気がしますなのであの、まあ、ちょっとこの命令が出てまだ2週間しか経っていないことに驚いてはいるのですが、まあ、一応こちらの方ではね4月の19日となっています
ただあの今のちょっとこう状況を見ている限ぎり、まあ、4月の19日以降、えー、長引きそうでいろいろニュースなどを読んでいるのですが、まあ、5月の半ばもしかしたら5月の末ぐらいまでは、えー、こちらのね「Stay at Home Order」っていうのが長引きそうです、まあ、今はねちょっと何とも言えないのですが、まあ、4月19日までは最低でもあと23週間ぐらいはあります。で前回の動画でもねお伝えしましたが、ステイアルホームオーダーっていうのはねあの州とか地域によってちょっと規制が変わってくるのですが、まあ、こちらカリフォルニアではね、エッセンシャルビジネスとノンエッセンシャルビジネスに分かれていて、エッセンシャルビジネスは、hospitals、ホスピタル、ファーマシー、グローシー・ストーズ、バンク、スタッフ・ライク・ダッフ、ノンエッセンシャルビジネスは、ダイニング・プレイス、バーズ、ジム、スタッフ・ライク・ダッフ。Um, でねえーとまあ、こちらで、ね、もちろんあの店,内の、ね、あ店内で食べることは禁止バーはもちろん禁止、まあ、居酒屋とかそういうところも、ね、今完全にクローズの状態になっていて、まあ、会社で仕事をしている人たちも,もう今、全部あの自宅で、えー、仕事をしている状況となっています、まあ、あのレストランなども,、ね、あのもう今、すべてクローズになっているので、まあ、その影響でどんどん,どん,どん次々と、ね、あのこうなんだ仕事があのない人が増えている状態です。で先週の日曜日にちょっと新しくね、えー、規制で変わったのが、The beaches and parks are closed now,、uh, officially.、Um, so、先週までは海とかね、公園とか、あとはあのハイキングトレイルとかっていうのは行けたんですよ。でこれも実はねものすごい不思議な現象、まあ、当たり前といえば当たり前のことなんですけど何が起きたかというと外出禁止令が出てみんな家にいないといけないで、ね、レストランも開いていないバーも開いていない外に行く場所がないみんな何をしたかというと一斉に海に行くハイキングトレ,ールトレイルに行くっていうのでみんなアウトドアで急にうわーっとこう過ごすようになったんですよね。で特に最初の週末っていうのはあまりにも多くの人たちがハイキングや海に行くことによってこの外出禁止令のこう意味がなくなってしまい人がものすごい勢いでこう集まってしまったんですよねなのでちょっとこれを止めるために、えー、先週の日曜日に、えーまあ、カリフォルニアではあの基本的に海や公園あ,であと私立公園あとはトレイルっていうのはもう今完全にクローズの状態となっていますまあ、私のねあのインスタをフォローしている方たちであればねあのもうご存知だと思うんですけど私もねロングビーチで結構よくランニングに行っていたのですが、まあ、ちょうど先週の日曜日、えー、海がクローズになり、えーまあ、ちょっと行ってみたところ本当にクローズになっていますもう中に入れない状態で、えーまあ、何人かはねあのこうサーフィンとかをしようとあの海に行った人たちはあの1000ドルぐらいの罰金を取られたそうですなので今結構規制が厳しくなっているのでまあ、海や公園もガラガラの状態となっています。All right. 不思議ですよね。なんかあの行っちゃいけないって言われると行くっていう普段だったらみんな家で過ごしているのにずっとじゃあこれから家に過ごしてくださいってなるとみんな一斉にこうトレイルとか海に行くっていうねちょっと現象が起こってしまい、まあ、できるだけねこう人が集まる場所をねあのこうなくすために今こちらの方で海と公園の集まりがなくなりました。All right. えー、まあ基本的にねアメリカではねそういうあの海とか公園に行くことはできないのですがあの外でねあの散歩をしたり運動したり運動するっていうのは OK ですであのまあその辺はねあのしっかりとソーシャルディスティンシングのルールを守らないといけないのですが、まあ、外に出て例えばランニングをする場合しっかりとあの相手と6フィートのね 1.8 メートルの距離を保って歩くこと運動することこれさえ守っていれば、まあ、外に出て運動することっていうのは一応 OK となっています。Right? So you have to make sure you practice proper social distancing. Right? You can go outside, you can exercise, you can walk your dogs, but you just have to make sure you keep your distance with the other person at least six feet. Okay? And as long as,、uh, you know, You practice social distancing, no problem going outside as of now. And <laughs> that can always change, right? So, um, so, 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 Um, it's actually pretty crazy. I looked at the statistics since、uh, March 18th. 3月の18日
実はカリフォルニア州はこの新型コロナウイルスが最初、えーね、発生し始めた時はロサンゼルスではなくてサンフランシスコの方が結構大きな話題になってったんですよね。特にあのサンタクレラっていうところが結構その新型コロナウイルスの中心地で、まあ、私の友達もねあの結構サンタクレラに住んでいる人たちが多く一番最初にステイアットホームオールが出たのがあそこの地域だったんですよカリフォルニア州の中であそこが一番新型コロナウイルスの、ね、感染者が出てたんですねしかし今、えー、それがねあのちょうど2週間前なのですが今日の2週間後なんとですね今もうロサンゼルスが圧倒的に感染者が多いんですね、まあ、ちょっとあの数字を読み上げますが3月18日の時点、まあ、これはもうちょうど2週間前になるのですがロサンゼルスで新型コロナ感染者の数字が316人で、えー、とサンタクレラがですね223人だったんですね。現在、今日のね、ちょっと統計を見てみたのですが、ロサンゼルスが今、なんと4045に対し、サンタクレラが1019ということで、今、サンタクレラの4倍になってるんですよね。だから2週間で、ロサンゼルスは300から4000ということで、まあ、だいぶ伸びているそうです。でまあ、カリフォルニア州全体でいうと、えー、1万人の、ね、感染者が今、超えているので、まあ、こ,れこれを、ね、やはりできるだけこの感染をあのできるだけ、ね、こう防ぐために今、こういったソーシャルディスタンシングを行っています。Okay, so it started out in Santa Clara, that was the epicenter、right? of the coronavirus outbreak, but it's crazy. Two weeks later, now Los Angeles is basically the epicenter of the coronavirus outbreak. We have Roughly 4,000 people、um, who have the virus,、um, and、uh, Santa Clara has about 1,000. So、um, it's definitely growing here in Los Angeles. All right.、Um, another thing that started recently, これはちょうど数日前にね、スタートしたことなのですが、あのちょうど僕のね、住んでいる地元のね、あのトーランスというところで、ドライブスルーの、あの、なんでしょうね、A drive-through testing っていう、えーまあ、車で、ね、こうドライブスルーで自分がコロナ,あのコロナに、ね、あの新型コロナウイルスに感染をしているかどうかっていうのをあの審査してもらえるドライブスルーっていうのがちょうど数日前にこちらの方でスタートしましたちょうどニュースで流れていたのですが、まあ、私があの前住んでいたところからもうほんとすぐ近くの,、ね、あのショッピングモールの外で、ね、今実施をしているのですが、えー、そこは今基本的に65歳以上の人たちでもしかしたらちょっとねあのコロナウイルス感染の、ね、こう症状が出ている人たちがそのドライブスルーに行って検査をしてもらえるように今なっています、まあ、これからねこういった場所がどんどんどんどん増えていくとは思うのですが、まあ、僕が知ってる限り、えー、こちらのドライブスルーが最近スタートしました。Alright. でこれは一応ねあの今アポイントメント制になっているのですが、まあ、一応あのルールとしては 6, 65歳以上そしてコロナウイルスの症状があ,のある人たちに、えー、限定となっています。Alright.、Um, and another update is、um, actually from my wife.、Um, as I mentioned in the last video, my、uh, wife is a pharmacist and she works in the emergency room at the hospital here at Long Beach. And as I mentioned before,、um, a couple weeks ago, when、uh, this coronavirus outbreak started happening, she was pretty worried. But the funny thing is, it's been very, very slow at the hospital. 私のね、奥さん、前回もね、お話ししたと思うのですが、あの病院の薬剤師で、薬剤師として今、仕事をしています。で、あの、エムージェンシールーム、緊急のね、あのルームで仕事をしているのですが、このコロナウイルス感染でね、今、あの、特に最初にね、あの、こう、なんだこのステイアホームオールが出た時にやっぱ病院としてはもしかしたら一気にこのコロナウイルスを感染している人たちがうわっと来るんじゃないかなというので、まあ、結構こう緊張していた部分がありましたただ、えー、と病院としてはこれなんかねちょっと変なんですけどやっぱ1週間2週間今週もまだねちょっと静かなんですよね、えー、今こちらのロングビーチの病院でいうと、えー、感染者が今20人ほどいるそうですであのこちらの病院で今どういうふうに体制が変わっているのか
、えー、アキナがアキナって言うんですけどアキナの病院ではコロナウイルスの感染者向け無形というかだけのこうゾーンっていうのを作ったみたいなんですよねだから病院の中で一般の患者が入れる場所とあとはコロナウイルス感染者のこう場所っていうのをこう分けてでそこに入れる、えー、お医者さん看護婦さんで私のねあの奥さんの場合は。薬剤師さんは、えー、そこだけで仕事をする人たちってこうシフト制で分けて、えー、今週からスタートしました、まあ、正式にはあの月曜日からなんですけど、まあ、そうすることによって、まあ、一般の患者さんに、えーとまあね、そのコロナウイルスっていうのをこう感染しないっていうのとあとは今後ねあのもし、えーね、これから来週再来週になってこう急激に、ね、あの感染者が増えた時の体制を今こう整っている状態です。まあ、彼女ともね、あのえー、ちょっといろいろ話したんですけど、やっぱ彼女自身もね、あのもうやっぱコロナウイルスを持っている人たちとも一対一でね、こう会うような状態になるので、えー、まあものすごくね、あのこう緊張もしつつ、やっぱなんでしょうね、こうやっぱりこう一人の薬剤師としてこう責任感っていうのをね、あのすごい感じていたので。えーまあ、ここはねあの基本的にはあのそこで仕事をするかしないかっていうのはあのちょっと、ね、本人が決めることができたんですけど、まあ、彼女はやはりあの、ねえー、今その ER のねファーマシストとしてやるってことはやっぱこういう事情があった時でもねあのしっかりと対応できるためにあのやっぱりい,たいてあげたいっていうふうにね言っていたので。えーまえー、うちの奥さんは、えー、来週からねあのコロナウイルスの、えー、患者さんと、えー、毎日こう向き合って仕事を、えー、するそうです。All right. であのまあね、えー、と今ちょうどね僕もあの先週フェイスブックとかをね、えー、見ているとあのちょうどねロサンゼルスがねこの感染が広まる前のフェイスブックの投稿とすごいね、えー、似ているものをたくさん見ました。でそれがやはりあの病院の看護婦さんとかあとは病院の医療の,、ね、あのドクターの人たちからの投稿で、まあ、結局ねこのコロナ感染で、えーとまあ、もちろん感染をするとかねあの誰,かは誰かに広めてしまうって、まあ、ここの問題もね十分あるんですけど。一番ね、やっぱ僕もねあの奥さんがねあのこう病院で仕事をしているのでやっぱよく聞くのがその。ね、日本でも今使われている医療パンクとかね医療崩壊っていうのでもし本当にコロナウイルスを持っている人たちが一気にうわーっと増えた時に病院自体がもう対応できない状態になってしまうとでやっぱこの状態が一番怖いらしいんですよね。なのでうちのねあのアキナの病院でもそれにしっかりとあのこうその、ね、状態が起きた時にそのコロナ感染者だけの,あのスペースを作るように今体制を整えています。Right. でまあ、これは、ね、あのイタリアの例でもあったんですけど結局、ね、その病院がパンクをしてしまう病院の中で、ね、あのこうケアができるこう人数っていうのはどうしても限られてしまうのでもうそれが、ね、もうマックスを超えてしまうと今度は一般の患者さんっていうのもこう見てもらえなくなってしまう状態で、まあ、昔、英語で言うとね、ワータイムのような感じのこう医療の仕方になりその誰のねどの人の命を助けてあげるかっていう,こう選択肢に追われてしまう状況になるんですよねそのお医者さんとか看護婦さんっていうのは。でやっぱすごい残念なことに僕がねこれはもうねあのちょっと僕が聞いてる情報であの、ね、それが 100% 正しいかどうかはわからないですけどとりあえず僕が知っている限りではやはりこんだけたくさんの人たちが入ってくるともう選ばないといけなくなると。で選ばなないいととけなくなってくると結局その健康がいい人とか年齢が若い人とかっていう感じでケアをしていくのでやっぱここをできるだけ今の段階でストップさせるためにこのソーシャルディスティンスにやっぱ自宅待機をしてこの病気を広めないっていうことを今一生懸命やっているそうなので。That was、uh, my realization when I、uh, found out that this, this is pretty serious, right? So,、um, だからねあのこうそういった医療の人たちのやっぱアドバイスっていうのはものすごく、ね、あの耳を傾けて聞く必要があると思いますしやっぱ自分自身が今できることっていうのは本当にこう外に出ないでこの感染を広めないということだと思います。Alright. 
なのでねあの本当に、えー、とこの動画を見ている人たちねこのライブを見ている人たちあとはねアメリカにいるねあのこう医療関係の人たちにはねもう本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいですもう本当にあのやっぱ仕事でね行かないといけないのかもしれないけれどやっぱそういうリスクを負ってまで、えー、やっぱ毎日ね自分特に自分の奥さんのこう姿を見てね見ているともうやっぱ本当にすごいなと思ってもう尊敬の気持ちでいっぱいです。So I just want to say thank you very very much to all the medical professionals out there.、Um, you know you guys are in the front line. You're doing everything you can to.、Uh, Help protect us, you know, from what's happening right now. And not just, all, not just the medical professionals, right? こう医療関係の人たちだけではなくてね、all the essential workers, right? 今のこう時期、スーパーで仕事をしている人たちであったりね、こう今の状況の中でオープンしている人たちっていうのは、やっぱそういうリスクを負いながらこう仕事にね出ているので、そういう人たちには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。Thank you guys very much. All right. OK、えっ、ー、とですね、じゃあちょっと最後の方にね、あのちょっと学んだことだけを皆さんにシェアをしたいと思います。まずは、えー、you know, panic buy ってね、皆さんもちょっと聞いたことあると思うのですが、まあ、ちょうど2週間前に外出禁止命令が出たときに、こちらの方で何が起こったかというと、みんな一斉にスーパーに行って、一斉にね、こう、1ヶ月分とか2ヶ月分のね、食べ物であったり、ペーパータオルであっても、買い占めている状態なんですよね。もう今後何が起こるかわからない。もう焦って、必死になって、いろんなものを大量に買ってしまったと。こう2週間経ってね今あの言えることはスーパーは通常通り開いていますで今の時期になるとあのねまあもちろんこうスーパーに入るねこう人数もちょっと限定されていますしえー、ねえーまあ、食料もねあのこう全部揃っているわけではないのですが今スーパーに行ってねお肉野菜ね牛乳卵こういったものはもう全て買うことができますなくなることはないですし潰れることもないですなのであのやっぱ2週間前のねあのやっぱ自分に戻ってもしアドバイスができるとしたら焦って買う必要はないといととうことです逆にやっぱ通常通りにねあの買い物をしていればこう品切れすることもないですし、まあ、今の状況の中で唯一ねちょっとまだ買えないのがトイレットペーパーそしてペーパータオルなんですねこれはネットでもお店でも基本的にもう、まあ、僕のねあの、まあ、毎回行った時にも毎回売れ切れの状態だったのでここだけはねちょっと今買えないのですが他のものは今の時点では全て買うことができますので Do not Panic by. Do not hoard, okay? The most important thing right now is to share what we have, okay? Because the grocery stores are gonna remain open, all right? So, um, まあ、通常通り買い物をすることです。で、えー、とこれがねちょっとスタートしてあの見て、えー、感じたことが、まあ、今回の新型コロナウイルスに関してこれは多分ねアメリカとか日本とかね国の問題文化の問題ではなくて綺麗にあのコロナウイルスに対していやこれは大したことないよって思う派もいれば結構過剰に反応している派これは結構大変なことだっていうのでこう焦ってやっている人で綺麗にこう2つのグループに分かれるっていうことを、えー、感じましたで特にねあのこのコロナウイルスがスタートする前に、まあ、自分もね自分自身もねもう正直言うと実際にこちらのカリフォルニア州で今ここになるまでは自分たちのカリフォルニア州が影響されるまでは。正直ななととここね大したことないと思ってたんですよだって今までにこう経験したこともないことですしこんなことをね35年間ね生きてきて感じたこともなかったのでもう本当他人事だと思っていたのですがやっぱ実際に自分に起こった時自分の国自分が住んでいるねエリアをが影響された瞬間やっぱり変わるんですよね見方考え方っていうのが。でやっぱそこで自分自身も気づいたのが。こう意見が分かれていてで自分の仲のいい友達あとやっぱ家族の間でもそうなんですけどここまで意見が分かれるとどうしてもやっぱぶつかってしまうんですよね。大したことないよっていうのをね焦っている人に言ってもね絶対にその効果っていうのはないと思うのでやっぱりここはお互いに理解をし合うことっていうのはものすごく大事なことで。でなぜ相手がそこまでねあのこう焦っているのかなぜこの人はそこまで気にしていないのかっていうそのどこかをねこう見つけないといけないと。で今こう振り返るとまあ
大したことないっていう考え方も良くないですし焦りすぎてパニック状態,状態になることも良くない多分答えっていうのはどこか中間にあるはずなんですよねなので、まあ、ちょっとそういったあのちょっとこう考え方がきれいに2つに分かれるっていうのは感じましたでまあ、やっぱ自分の地域で起こるっていうのとやはりねちょっと自分自身でもね、えー、とやっぱは本当にこのコロナウイルスっていうのは自分の生活に影響してるんだなっていうのはやっぱりこう、まあ、日本でもそうですよねあの志村けんさんがあの、ね、あの最近コロナウイルスで亡くなったっていう、ね、情報が入ったのですがやはり、ね、自分の国にとってこう有名人の人たちが、ね、こう少しずつこうテレビに出てきて感染しましたっていうのが入ってくると。まあ、ちょっと残念なことでもあるんですけどねやはりこう有名人がこうテレビに出て感染しましたっていうのを見るだけでこうリアル感っていうのがやっぱ出てくると思うんですよアメリカもやっぱそうなんですよねやっぱり自分がこう見ているスポーツの選手とかが急に感染したってなるとうわ本当に本当なんだなっていうねこういう気持ちになってしまいますので。えー、まあ志村けんさんはねあのちょっと一瞬だけちょっと志村けんさんのお話をさせていただきますが僕もね,あのね知ってる方もいるかもしれません、えー、志村けんさんの,、ね、あのファンでもありましたし僕日本のお笑いがとにかく大好きなんですよでやっぱ日本のお笑いのねやっぱそのもう神様というかねもうスタートしたレジェンドといえばやっぱ志村けんだと思いますし、まあ、僕はねやっぱこうダウンタウンとかねあのその辺でちょっと育ったのですがもちろん志村けんのねあのバカこの様って言うんでしたっけあれも昔よく見ていましたしちょうどあのねあの彼のちょっと動画が流れていたのですが、まあ、やっぱ英語の先生であるということでねあの多分皆さんも知っている志村けんがねあのこう英語の授業を教える番組ありましたよねあのこう生徒がみんなが外国人の,あの生徒で,で志村けんがあの先生の役をやってるんですけどあの英語を読ませてねこう発音のねこう練習なんて言ってたんでしたっけなんか This is my father っていうのをねあのこう発音を直して This is my father みたいな感じでねちょっとものすごい面白い番組をこの前見ていたのですが、まあ、やっぱりねあの本当に大きなニュースでねあのすごいねちょっと自分自身にとっても大きなショックのニュースでした。なのでね、あのーまあ、ここでねやっぱ僕もねあの感じていることはアメリカでも日本でもねその有名人であってやっぱ影響力を持っている人たちっていうのはどんどんどんどんやっぱこういう情報っていうのを発信していかないといけないと思うんですよね。やっぱあのー自分には関係ないと思っていてもやっぱこう自分がねこう憧れている人たちのような人たちにこう影響が出てくるとやっぱ自分のようにねあのこう思ってしまう思うのであのやっぱこれから日本でもねあのどんどんどんどんこの情報っていうのは発信していただければと思います。All right. えっ、ー、とね最後に<笑>やっぱね、学んだことというかちょっとこの23週間本当に23週間ぐらいしか経っていないのですが自分にとって個人的にねあの、まあ、この23週間で一番辛いことは何かというとやっぱり家族や友達と直接会えないことですよね。えーまあ、皆さんもねもう知っていると思うのですが今もう基本的にこうやって画面を通して今みんなの集まったり接したり会話をしています。でやはりね私自身もこのコロナウイルスのねあのステイアホームオールが出てから自分の両親やね自分の妹たちにも会っていないですし自分の友達ともね直接会っていません、えー、特にねやっぱこう両親とかになってくると自分よりこうねやっぱこう年齢がねちょっと上の方になってくるのでコロナウイルスのね怖いとこっていうのはこう年齢が高ければ高いほどこうリスクが高くなってくる重病化しやすくなってくる。プラスやっぱ自分自身のねあのこう奥さんもねあのこう病院で働いているっていうのもあるのでやっぱりねそのちょっと会ってもしかしたらねちょっとねその症状が出ていなくてねその両親にねあの感染を広めてしまったらっていう心配っていうのはやっぱ自分の心の中ではどこかにあるんですよ。でこの状態がいつまで続くかっていうのは正直わからないことですし、まあ、この前友達とねこうスカイプとかズームでねお話をしていたのですが次会えるのって本当いつかなって直接会えるのって本当にいつかなってもしかしたら1年ぐらい会えないんじゃ会えないかもしれないねみたいなこうちょっと冗談で言ってたんですけどでもねそれがやっぱ現実なんですよね。あの本当にに仮にねロサンゼルスの市長がじゃあ来月から、OK、もう外出ていいですよって言われてもやっぱ
これだけの間人と接することができない人と接したら感染するかもしれないってちょっと心理的にこう変なな感じになるんですよね今例えばねロサンゼルスっていうとものすごく人が明るいねあのこう道とか歩いていてもこう笑顔を、ね、してくれるとかね声をかけてくれる今やっぱこう外に出て感じるのは今それが全くないんですよね。今ロサンゼルスで例えばスーパーに行ったり僕がジョギングとかをしているともう今みんな下を向いている逆,逆に言うともうできるだけこう人とのこう距離を避けるようにしているのでなんかこう誰かとこうね接触してしまったらやばいっていうような今ちょっと状態になっているんですよね。まあ、やっぱこの感染を防止するためにはもうね仕方ないことなんですけどじゃあね、これが解除されましたもう外に出て普通の生活にしてくださいって言われても多分やっぱり自分のどこかではこれからねなんか自分の友達とかにじゃあハグができるか、ね、握手ができるかって言われたらこの壁を乗り越えるまでにはやっぱり時間はかかると思うんですよね。なのでやっぱこれからこの普通の生活に戻るにはやっぱどれだけの時間がかかるのか。本当僕には分かんないんですけどねでもやっぱしばらくの間はこの状態が続くような感じがしますあ、right. まあ、ただねあのやっぱこうジョギングとかをしていても本当に感じるのは今だからこそやっぱこう他人とかねあ他人とかこう通りすがりの人たちに挨拶をすることの重要さやっぱランニングをしていてこうファムズアップねこう走っていてねこうされるだけでもねなんかやっぱり気持ちいいんですよねランニングをしていてこうちょっとスマイルをされたりとかグッドモーニングとかって言われるだけでもあやっぱりなんかこう人と人ってつながっているんだなっていう気持ちになるので今だからこそ挨拶をより積極的にする今だからこそ誰かと会った時にこう笑顔で迎えてあげる今のまんまねこう下を向いて歩いているとなんかよりね気持ちが暗くなっていってしまいますので。ここ最近ちょっとランニングをしてちょっとそれを感じましたなのでやっぱ僕もできるだけこれからは外に出る時はね、まあ、もちろん人との距離は保ちますがあのできるだけ挨拶をしてねあの誰かとねパッとこう目が合った時にはねふっとこうねそらすんじゃなくてちょっと笑顔でね「はい」っていうようにするようにします。OK? Alright. えー、ということで,ですね、えーとまあ、このソーシャルディスティンシング実際に、ね、こう人と距離を保つことが効果があるのか分かんないですね正直なところ実際にこのフラッニング・ザ・クーブというのでロサンゼルスではカーブが下がっているっていうデータもあれば、まあ、さっき言ったみたいにねあのもう4000人が増えているっていうのでやっぱこの2週間だけではこのソーシャルディスティンシングがどこまで効果を出しているのかは分からないのですがまあ、やっぱりね今唯一私たちができることっていうのはやっぱ自宅待機をしてこの感染を広めないことだと思います。OK?、Um, ということでえっ、ー、とですねなんかやっぱいろいろちょっと話しましたがまあ本当にこんな経験はね今までしたことがなくねあの1ヶ月前の僕に「ジュン君の人生はね1ヶ月後すんごい変わってるよと人と握手もできなくなるスーパーに行ってもテープのねあ6フィートのテープに立って待ってないといけないレストランは全て閉まっている人生は全て変わりよってね1ヶ月前の僕に誰かが言ってもね多分信じてなかったですねでもやっぱこの経験を通して本当にねあの感じるのがやっぱり人生ってね一瞬で変わってしまうものなんだなっていうことでだからこそねやっぱこの一瞬一瞬っていうのはものすごくね大事にしないといけないですしこう生活の中でのこう些細なことそれが友達とねこうちょっと飲みに行くとかねあのこう家族とねあの一緒にこうディナーをするとかこういった毎日の当たり前のようなことが今できないんですよねだからこういうのって本当に一瞬で変わってしまうんだなっていうのが。今、えー、本当に思っていることですだからこそねやっぱこのシチュエーションっていうのは、まあ、僕自身がコントロールすることはできないけれどじゃあ自分自身が今何ができるのかやっぱここってものすごく大事なことだと思うんですよね。まあ、もちろんこういう状況の中でこうネガティブにな,れな,、ね、な,な,なってしまう傾向があるかもしれないのですがこういう状況だからこそね自分が今できることって一体何なんだろうっていうのをやっぱ一生懸命考えてもう目先のことを一生懸命やるもうこれしかないと思うんですよね。まあ、僕の場合はねもうほんと英語を教えることこれ,だこれに限るんですけどもうじゃあ英語を教えること、ね、この期間中自宅待機をしているのであれば
じゃあね家にいるんだったら何か新しいスキルを身につけよう、ね、この期間一緒にこう英語を勉強してね英語をしゃべれるようになろう、ね、僕だったらね皆さんにもっともっとねこういう情報を提供してあげて一緒にこう英語のスキルアップをしていこうっていうことで、まあ、今自分自身ができることは何なのかっていうのをやっぱ真剣に考えてもうあとはもうねあの周りでいろんなことが起きてるかもしれないけどとりあえず目先のことを一生懸命頑張って。なんとかこうしていくというふうに思っています。Alright, so you just have to focus on the things that you can control, right? And just do the things that you think you can make a difference, alright? So, um, ちょっとね、もう30分ちょっと経ちましたが、まあ僕自身もね、今回のこの影響を受けて、本当に僕、ね、何ができるんだろうとね、本当はあの、もう英語を教えることだけなんですけど、えー、やっぱ皆さんにもねあの多分自宅待機されている方もたくさん、えー、いると思いますで、えー、私自身はねあのできる限りねこう皆さんに、まあ、一つはねあのこちらの事情をねこれからこう提供していくことでもう一つはちょっとねハパ英会話のねプロジェクトの一つとして4月は、えー、とこれから週3回ねあ皆さんに無料でライブレッスンを YouTube で行いますでこちらはねあのこう正式にまた来週ねあの動画でね発表しますが、えー、基本的に毎週火曜日木曜日と日曜日に、えー、ライブの、えー、英会話レッスンっていうのを、えー、やる予定ですでまあせっかくねこう家にいてあのこうちょっと時間潰しをしないといけないと思うのでまあせっかくね,あのこうね時間を潰さないといけないんだったらこう英語を勉強していくっていうのがいいかなと思いますなので一応ちょっと今ね考えているのが火曜日木曜日日曜日の午前8時で20分間のライブレッスンを1ヶ月間にわたってやりたいと思います火曜日は、えー、基本的に、えーまあ、この状況の中で使える英語っていうのを皆さんにたくさんご紹介していきたいと思いますで木曜日はイディオムですねあのこう日常表現、まあ、アメリカ人が使うスラングっていうのを、まあ、この状況に適したものをまた皆さんに紹介をしていくっていうのとあとは日曜日はねちょっとあの文化に関するレッスンをちょっと一緒にやっていければと思います。まあ、私自身もねこうなんだなんかホワイトボードの前に立ってこうやってレッスンやるっていうのは結構久しぶりなので、まあ、正直ちょっと緊張している部分はあるのですが、まあ、僕にとってもねいい機会だと思いますし、まあ、こういうチャンスの中でね、あのーまあ、自分なりにもねあのスキルアップできるところはどんどんどんどんスキルアップしていきたいと思いますので、まあ、ちょっとこの1ヶ月間一緒にちょっとスキルアップをしてで皆さんもねできることはもうどんどんどんどんやるようにしていってください。Okay. でもう一つねそうだ忘れてたあのレッスンだけではなくて今実はハパ英会話の,あの公式コミュニティハパバディーズっていうのがあるのですが、まあ、そちらの方も1ヶ月間、えー、無料でお試しできるように、えー、オープンしますでもねあのこちらは今日からねハパバディーズに無料であの入ることができますのでもしあの今回ねこの動画を見ている方でちょっとハパ英会話のコミュニティの中に入ってでこの期間中ちょっと英語力を上げていってねこうみんなでねこの時期を乗り聞こえたいっていうね方たちがいればもうぜひぜひ入ってくださいもうハパバディーズのねメンバーはもうものすごくねいい人たちばかりなんですよもう最高な最高なメンバーでねあのもうもうメンバーと一緒にいるとねあのこう英語やめられなくなりますねもう英語がねもうとにかく楽しくしてくれる人たちがいっぱいなのでまあ、この期間中ぜひあのハパバディーズのねあのメンバーとあとはあの英会話レッスンの方も一緒にやっていきましょう。Alright. えーとですね、本当はね、皆さんのね、えー、とコメントにもね、今日たくさんお答えしたかったのですが、えー、まあ YouTube ライブのね、40分ぐらいになりましたので、今日はちょっとこの辺にしたいと思います。えー、皆さんの方からね、たくさんコメントがありました。えー、皆さんの方でもね、ちょっと僕が喋っている間に、多くのね、コメントをね、シェアして、今の状況を、あの、みんなにね、あの、発信できて、いることを願っています。All right. So um, I guess、uh, you know my final message to you guys is、uh, wash your hands, practice social distancing, do your part, and just be responsible, right? Because the only thing, not the only thing, but the most important thing that we can do right now really is to stay home, right? Just to stay home, don't spread it, okay? And like I mentioned in the last video. 
We are all in this together, guys, and we are going to get this, get through this together, all right? This is not a Japan thing. This is not an American thing. This is not a European thing. We are facing this together as a whole, as an entire world, and in order for us to get through this, we have to come together as one, all right? But as long as we do that, we will get through this, guys. All right, well, thank you guys very, very much for watching today. I hope you guys um, enjoyed the YouTube Live. I hope you guys were able to learn a thing or two from this. And um, I will be back again, giving you guys some more information about what's happening here. And um, until then, you guys stay safe. You guys be responsible. And I'll catch you guys again next time. Take it easy, guys. Peace.